வணக்கங்க நான் கவிதா பேசுறேன் வெல்கம் டு கதை பாட்காஸ்டின் பொன்னியின் செல்வன் இது அறுபத்தி ஓராவது எபிசோட் ஓ நாத்தனார் பூங்குழலி எங்க போயிட்டான்னு இளையராணி கேட்டதும் ராக்கம்மாவளை பத்தி நானே உங்க கிட்ட சொல்லலான்னு இருந்தேமான்னு ஆரம்பிச்சோம் மந்திரவாதிய என் புருஷன் படகுல ஏத்திட்டு போனதுக்கு மறுநாள் இன்னும் ரெண்டு பேர் வந்தாங்க அவங்கள பிடிக்கிறதுக்காக பழுவூர் ஆளுங்களும் வந்தாங்க அவங்க அந்த ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தரத்தான் என் நாத்தனார் படகுல ஏத்திட்டு இலங்கைக்கு போனான்னு சொன்னான் அவ படகு எல்லாம் ஓட்டுவாளான்னு கேட்டா நந்தினி படகு ஓட்டுறதுதான் அவ வேலை படகு ஓட்டாத நேரத்துல இந்த கோடிக்கர காடு முழுக்க சுத்துவா இந்த காட்டுல அவளுக்கு தெரியாத மூல முழுக்கே கிடையாதுன்னா சரி அவ இன்னும் திரும்பி வரலையே அத பத்தி என்ன நினைக்கிற நீன்னு கேட்டா ராணி யாரோ கடல்ல முழுகிட்டதா இவங்க அடிச்சுக்கிறாங்களே அது கண்டிப்பா நடக்கல பூங்குழலி வந்து சொன்னாதான் நான் அதை நம்புவேன் அது வரைக்கும் நம்ப மாட்டேன்னா இந்த பொண்ணு முழுகிருந்தானா அப்படின்னு கேட்டா ராணி போங்கம்மா அவ முழுகெல்லாம் மாட்டா கடல் அவளுக்கு தாலாற்ற தொட்டில் மாதிரி கொஞ்சம் முன்னால லைட் ஹவுஸ் உச்சியில நின்று பார்த்துட்டு இருந்தேன் ரொம்ப தூரத்துல ஒரு படகு வர்ற மாதிரி தெரிஞ்சது ஆனா அது கரைக்கு வரல இந்த கடற்கரையில கூட்டமா இருக்கத பார்த்துட்டு சதப்பு நில கால்வாயில படக கொண்டு போயிருப்பான்னா ராக்கம்மா பாவி இது எல்லாத்தையும் சொல்லுது பாருங்க உடனே நந்தினி அப்படி கூட படக கொண்டு போக முடியுமா என்ன அவளால அதுவும் முடியுமா யாருக்கும் தெரியாமன்னு வேற கேட்டா பூங்குழலிக்கு தெரியாதது ஒண்ணுமே இல்ல தஞ்சாவூர்காரன் அதான் சேர்ந்த நமதனும் என் கூட வந்து பார்த்துட்டு இருந்தான் அவனுக்கும் அப்படியேதான் தோணுச்சுன்னு சொன்னான்னா சரி இப்ப வா குழகர் கோயிலுக்கு போலான்னு சொன்னா நந்தினி ரெண்டு பேரும் குழகர் கோயிலுக்கு போனாங்க பூங்குழலி மாதிரியே ராக்கம்மாவுக்கும் வழியெல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சிருந்தது பொதக்குழி எல்லாம் பார்த்து நிதானமா கூட்டிட்டு போனான் கோவில் பட்டர் இவங்கள பார்த்துட்டு ராணி இது என்ன இந்த நேரத்துல தனியா வந்திருக்கீங்க முன்னாலேயே என்கிட்ட சொல்லிட்டீங்கன்னா நான் உங்களை வரவேற்க தயாரா இருப்பேன்ல அப்படின்னு சொன்னாரு அதுக்கெல்லாம் இது நேரம் இல்ல பட்டரே சோழ நாட்டுக்கே பெரிய விபத்து நடந்திருக்கு சோழ நாட்டு மக்களோட கண்மணியான இளவரசர் கடல்ல மூழ்கிட்டதா சொல்றாங்க அவரை காப்பாத்தி கொடுன்னு குழகர் கிட்ட வேண்டிக்க வந்தேன்னா ராணி அப்படியெல்லாம் ஒன்னும் வராது ராணி நீங்க கவலைப்படாதீங்கன்னாரு பட்டர் அப்புறம் இளவரசர் பிறந்த நட்சத்திரமும் லக்னமும் அப்படி அவர் உலகத்த ஆள பிறந்தவர் அவர் அப்படிலாம் கடல்ல தொலைஞ்சு ஈஸியா போயிட மாட்டார் குழகரை நல்லா வேண்டிக்கோங்க அவர் காப்பாத்துவார் இளவரசர்னு சொன்னார் இப்படி சொல்லிக்கிட்டு விபூதி கொடுத்தார் ராணி இவ்வளோ நல்ல நிலைமையில நீங்க இருக்கிறது எனக்கு சந்தோஷம்னாரு பட்டர் என்ன முன்னமே உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேட்டா நந்தினி ஏன் தெரியாது ராணி பழையாறையில நான் உங்களை பார்த்திருக்கேனே வைகைக்கரை கோயில்லையும் பார்த்திருக்கேன் உங்க அண்ணன் திருமலை இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்னு கேட்டார் அவனுக்கு என்ன நல்லா இருக்கான் ஆழ்வார் பிரபந்தத்தை பாடிக்கிட்டு ஊர் ஊரா தெரியறான் அவனை நான் பார்த்தே ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்னா ராணி உடனே பட்டர் அவனுக்கு கூட அதே குறதாமா நீங்க பழுவூர் ராணியான பின்னாடி அவனை பார்க்கவே இல்லைன்னு சொன்னான்னார் அதுக்கு என்ன பண்றது பட்டரே நான் புகுந்த இடத்துல எல்லாரும் பரம்ப சைவ பக்தர்கள் அவனானா வைஷ்ணவ பக்தன் ஆழ்வார் கடியான்னு பேர் வேற வச்சுட்டு தெரியறான் அவனை எப்படி நான் உள்ள சேர்க்கறது புகுந்த வீட்டுக்காரங்க மனசு கோணாம நடந்துக்க வேணாமா அப்படின்னு கேட்டா உண்மைதான் தாயே நீங்க உங்க வீட்டுக்காரர் மனசு கோணாம நடந்துக்கிறது தான் முக்கியம் தனியா போயிடுவீங்களா கொஞ்சம் இருந்தா நான் கூட துணைக்கு வருவேன்னு கரிசனமா சொன்னாரு வேணாம் பட்டரே எங்களுக்காக அவசரமா கிளம்ப வேண்டாம் இவ என் கூட வந்திருக்காளே ராக்கம்மா வழியெல்லாம் நல்லா தெரியுது இவளுக்கு அதோட இன்னைக்கு இந்த பக்கம் ஒரு கூட்டமா அமர்க்கலப்படுது என்ன பயம் நாங்க போய்க்குவோம்னா நந்தினி ரெண்டு பேரும் கோயிலை விட்டு வெளியில வந்தாங்க பட்டர் கண் பார்வையில இருந்து மறைஞ்சதும் நந்தினி கைய பிடிச்சு கோயிலுக்கு பின்பக்கமா கூட்டிட்டு போனா ராக்கம்மா தாழ புதரா இருந்த ஓடக்கரைக்கு போய் சேர்ந்தாங்க இதுக்கடையில பூங்குழலியும் இங்கதானே விட்டுட்டு வந்தோம் அவ என்ன பண்றான்னு பாக்கலாம் பேச்சு குரல் கேட்ட உடனே தம் பிடிச்சு நின்னா பூங்குழலி இவ இங்க இருக்கிறது தெரியவே கூடாது பிளஸ் அவங்க என்ன பேசுறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது முக்கியம் நந்தினி தான் மந்திரவாதி கிட்ட பேசிட்டு இருந்தா அவ குரல் நல்லா கேட்டுச்சு பூங்குழலிக்கு இளவரசர் கடல்ல மூழ்கிட்டாருன்னு நான் நம்ப மாட்டேன்னா நந்தினி அதுக்கு மந்திரவாதி தேவி நான் சொன்னா நம்ப மாட்டீங்களான்னு கேட்டான் அவ உடனே இளவரசரோட ஜாதகம் ரொம்ப விசேஷம் மந்திரவாதி கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி கூட குழகர் கோயில் பட்டர் சொன்னாருன்னா அதுக்கு அவன் பைத்திய கார்த்தனம் 
ஜாதக அமைப்பு நட்சத்திரம் கிரகம் இதெல்லாம் விட என் மந்திர சக்தி பெருசு அமைதியா இருந்த கடல்ல என் மந்திர சக்தினால தான் புயல்ல வர வச்சேன் முதல்ல அந்த வந்தியத்தேவனும் அதை நம்பல அவன் உயிரை விடும்போது என் மந்திர சக்தி மேல கண்டிப்பா அவனுக்கு நம்பிக்கை வந்திருக்கும்னா அவன் கடல்ல மூழ்கினதையாவது நீ பாத்தியான்னு கேட்டா நந்தினி நான் பார்க்கலன்னா என்ன அவன் கப்பல் தீ பிடிச்சி எரிஞ்சுதுன்னா தீ பிடிச்ச கப்பல்ல இருந்து அவனை காப்பாத்த இளவரசர் கடல்ல குதிச்சாராமே போனவர் திரும்பி வந்தாரான்னு கேட்டா மந்திரவாதி இல்ல பல்லவனோட கப்பலுக்கு திரும்பி வரவே இல்லைன்னா நந்தினி பின்ன என்ன ரெண்டு எதிரியும் ஒரே நாள்ல காலின்னா மந்திரவாதி அதுக்கு நந்தினி இல்ல நான் அப்படி நம்பல அவங்க ரெண்டு பேரும் உயிரோட இருக்காங்கன்னு என் மனசு சொல்லுது பூங்குழலிய உனக்கு தெரியுமான்னு கேட்டா ஏன் தெரியாது இலங்கையில அவதான் எங்களுக்கு தொல்லையா இருந்தா அவளும் புயல்ல ஏதாவது ஆயிருப்பான்னா மந்திரவாதி அதுதான் இல்ல கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு படகு தூரத்துல வந்தத ராக்கமா பார்த்தாளாம் அதுல மூணு பேர் இருக்கதா தோணுச்சான் ஆனா அது கரைக்கு வரவே இல்லைன்னா நந்தினி உடனே மந்திரவாதி அப்படின்னா கிழவரை கூட்டிட்டு நடைய கட்டுங்க நான் இங்க இருந்து வேண்டியத பண்றேன்னா ஏன் நாங்க இருந்தா என்னன்னா நந்தினி கிழவர் இருந்தா ராஜ மரியாதை கொடுப்பார் இளவரசருக்கு நாம நினைச்சதெல்லாம் கெட்டு போயிடும்னா மந்திரவாதி உடனே நந்தினி அவங்கெல்லாம் செத்துதான் மதுராந்தகனுக்கு நாம பட்டம் கட்டணுமா என்ன இவங்கெல்லாம் உயிரோட இருந்து சம்மதிச்சா போதுமேனா அதுக்கு மந்திரவாதி அமணி நீங்க உடனே பொண்ணுங்க புத்தி அதான் இறக்கம் பாவம்னு காட்டிடாதீங்க காஞ்சி ஒற்றன் அதான் வல்லவனுக்கு நம்ம ரகசியம் எல்லாம் தெரியும் இந்நேரம் இளவரசர்கிட்ட சொல்லியும் இருப்பான் பொழுது விடியும் போது நீங்க இங்க இருக்க வேணாம் ரகம்மா சப்போஸ் பூங்குழலி அவங்கள கூட்டிட்டு வந்தா எங்க ஒழிச்சு வச்சிருப்பா அப்படின்னு கேட்டா மந்திரவாதி ரக்கம்மா உடனே மறைவா ஒரு மண்டபம் இந்த காட்டுக்குள்ளேயே இருக்கு அங்கதான் அவ எப்பவுமே இருப்பா காஞ்சி ஒற்றனை கூட ஒரு பகல் ஃபுல்லா அங்கதான் ஒழிச்சு வச்சிருந்தா ஆனா அதுக்கு பின்னாடிதான் எனக்கு தெரிஞ்சுதுன்னா நல்லது அந்த மண்டபம் எங்க இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் அங்க போய வெயிட் பண்றேன் சக்கரவர்த்தி எப்படி இருக்கார் ஏதாவது நியூஸ் உண்டான்னு கேட்டா நந்தினிய பார்த்து எந்த சக்கரவர்த்திய கேக்குறன்னு கேட்டா நந்தினி அந்த நோயாளி சுந்தர சோழனை நான் ஏன் சக்கரவர்த்தின்னு சொல்ல போறேன் அது ஒரு நாளும் நடக்காது நம்ம சக்கரவர்த்திய பத்தி தான் கேக்குறேன் நல்லா இருக்காரா நல்லா இருக்காருன்னு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி நியூஸ் வந்துச்சுன்னா நந்தினி இது என்ன யார் இந்த புது சக்கரவர்த்தி என்ன புதுசா குழப்புறாங்களே சரி பாக்கலாம் அப்புறம் மந்திரவாதி சரி சரி சீக்கிரம் கிளம்புங்க அந்த முட்டாள் பல்லவன் என்ன செய்ய போறானான்னு கேட்டான் அவனும் எங்க கூட தஞ்சாவூருக்கு வரதா சொன்னான்னா நந்தினி அவன்கிட்ட ஜாக்கிரதையா இருங்கன்னு சொன்னா மந்திரவாதி ஏன் இப்படி சொல்ற மந்திரவாதி ஒன்னும் பயப்பட தேவையில்லை நான் காலால சொல்ற வேலைய அவன் தலையால செய்வான்னா நந்தினி இருந்தாலும் ராணி ஜாக்கிரத நீங்க இப்படி சொல்லித்தான் வந்தியத்தேம விஷயத்துல ஏமாந்தீங்கன்னு சொன்னான் அது உண்மைதான விதாசா அதனாலதான் நான் உயிரோட அவனை மறுபடியும் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன்னா அது நடக்கவே நடக்காது ராணி மறந்துடுங்கன்னு சொல்லிட்டு மூணு பேரும் அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பினாங்க பூங்குழலி இதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்துட்டு அவங்க கிளம்பினதும் நல்லா தெரியாத மாதிரி மறைஞ்சுக்கிட்டா அவங்க இவ பக்கம் வரல ஆப்போசிட் சைடு போயிட்டாங்க இதெல்லாம் கேட்டதும் பூங்குழலி என்ன நடக்குதுன்னே புரியாம ஷாக்ல இருந்தா பொன்னியின் செல்வர் எவ்வளோ பெரிய ஆபத்துல இருக்காருன்னு மட்டும் அவளுக்கு புரிஞ்சுது அவ கை காலெல்லாம் நடுங்குனுச்சு விட்டுட்டு வந்த படகு கிட்ட உடனே போகணும்னு ஓடுனா இளவரசர் பாவம் ஏற்கனவே ஜுரத்துல இருக்கார் அவருக்காக பழுவேட்டரையர் காத்துட்டு இருக்கார் வேற அவரை கொல்றதுக்கு ஆளுக ரெடியா இருக்காங்க அந்த கொலகாரங்களுக்கு துணையா இந்த மோகினி பிசாசு வேற அதான் நந்தினி இருக்கு இந்த பழைய மண்டபத்துல மறைச்சு வைக்கலான்னா அது கூட அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இவ்வளவு ஆபத்துல இருந்து இளவரசரை காப்பாத்துற பொறுப்பு இப்போ நமக்கு தான் இருக்குன்னு அவளுக்கு புரிஞ்சுது அவளுக்கு பயங்கர டென்ஷன்ல வழி தவறிட்டோமோன்னு கூட தோணுச்சு சுத்தி சுத்தி வர்றோமோன்னு சில நேரம் தோணுச்சு அப்படி வரும்போது யார்கிட்டையாவது மாட்டிக்கிட்டா என்ன பண்றது இல்ல இல்ல சரியான வழியில தான் வர்றேன் இதோ கால்வாய் வந்துடுச்சு அப்பா வந்துட்டோன்னு ஓடி போயி படகு நிறுத்தி வச்சிருந்த இடத்த பார்த்தா படக காணும் ஐயோ படக காணுமே எங்க போய் தேடுவேன் நான் இல்லாத சமயத்துல பெரியவர் ஆளுங்க வந்து கைத பண்ணிட்டு போயிட்டாங்களோ அப்படி நடந்திருந்தா கூட பரவாயில்ல அதை விட வேற ஏதாவது நடந்துடக்கூடாது 
ஒருவேளை அந்த பழைய மண்டபத்துக்கு வந்தியத்தேவன் இளவரசரை தூக்கிட்டு போயிருப்பானா ஐயோ அங்க மந்திரவாதி காத்துட்டு இருப்பானே திருப்பி அந்த பாழும் மண்டபத்துக்கு ஓடுனான் மறுபடியும் வழி தவறிட்டோமோன்னு அவளுக்கு சந்தேகம் அவளுக்கு ஒரு காலடி சத்தம் தொடர்ந்து கேட்டுட்டே இருந்தது ஐயோ யாரோ நம்மள ஃபாலோ பண்றாங்களே மந்திரவாதியோ ஏன் பயப்படணும் இலங்கையில இருந்து வந்தப்போ கொண்டு வந்த கத்தி இடுப்புலயே இருக்கு ஒரு கை பார்த்துடலாம் அப்படின்னு தோணுன மறு நிமிஷம் ஐயோ ஓடலாம் யாருக்கிட்டையும் சண்டை போட்டுட்டு இருக்க உடம்புல தெம்பு இப்ப இல்ல நேரமும் இல்ல கத்திய ஓங்கினா குறி தவறுனாலும் தவறும் எனக்கு ஏதாவது ஆனா இளவரசரை யார் காப்பாத்துவா முன்னாடியே வந்தியத்தேவ சொன்னான் நீ பத்திரம்னு இப்போ அதனால உயிரை காப்பாத்திக்கிறது தான் முதல்ல முக்கியம் பூங்குழலி காட்டுக்குள்ள பூந்து பூந்து ஓடுனா தம் கட்டி ஓடுனா ஆனா பின்னாடி யாரோ துரத்திட்டு ஓடி வந்துட்டே இருந்தாங்க இவ ஓடுன பாதையில பறவை எல்லாம் பயந்து பறந்துச்சு மான் மிரண்டு ஓடுனுச்சு ஆனா பின்னாடி வந்தவன் காலடி சத்தமோ பெரும் மூச்சும் கேட்டுட்டே இருந்துச்சு ஓடி ஓடி அழுத்துட்டா பூங்குழலி கோவமா வந்துச்சு யாரா இருந்தாலும் பார்த்துடலாம் ஒரே சொர்கா சொருகிடலான்னு நினைச்சா அவ திரும்ப நினைச்ச அதே நேரம் பொன்னார் மேனியினே புலித்தோலை அரை கசைத்துன்னு பாட்டு கேட்டுச்சு இந்த பாட்டை எங்கேயோ கேட்ட மாதிரியில இருக்கு ஆமாங்க ஆமா நம்ம சேர்ந்த நமதுனே தான் கலகலன்னு சிரிச்சா காலடி சத்தம் வந்த டைரக்ஷன்ல இருந்து பாட்டு வரலங்கிறது கூட அப்போ அவளுக்கு மறந்து போச்சு அத்தா நீயா அப்படின்னு சிரிச்சுக்கிட்டே கேட்டா ஆமா பூங்குழலி நான் வா எங்க இருக்க நீ முன்னாடி வா வந்துட்டேன்னு வந்தான் என்னை ஏன் பயமுறுத்தின ஏன் இப்படி ஃபாலோ பண்ணி ஓடி வந்தேன்னு கேட்டா உன்னை பார்க்கறதுக்காகவும் உன் கான வெள்ளத்துல தொபுக்கடின்னு குதிச்சு நீந்துறதுக்காகவும் தஞ்சாவூர்ல இருந்து வந்தேன் இங்க வந்து பார்த்தா உன்னை காணும் சரி வந்துருவேன்னு வெயிட் பண்ணு எதேச்சே உன்னை பார்த்தேன் சரின்னு ஃபாலோ பண்ணு எங்க ஒரு பாட்டு பாடுன்னா அட போத்தான் பாட நல்ல இடம் பார்த்தேன்னு சொன்னான் நீ பாடலேனா நான் பாடுறேன்னு ஆரம்பிச்சான் ஐயையோ போது நிறுத்துன்னா அப்படின்னா நீ பாடுன்னு சத்தமா சொல்லிட்டு பூங்குழலி உன்னை ஃபாலோ பண்ணி இன்னொருத்தனும் வந்தான்னு மெதுவா சொன்னான் யாரா இருக்கும் பழுவூராளா இல்ல ரவிதாசனா அடுத்த எபிசோட்ல பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்